நல்ல ஒரு நோக்கத்தோட செயல்படக்கூடிய லைஃப் அகெயின் சேனல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பெல் ஐக்கான கிளிக் பண்ணி வாழ்க்கையில நம்மளுக்கு பற்பல இன்ஸ்பிரேஷன்ஸ் இருப்பாங்க ஆனால் நம்ம வாழ்கிற வாழ்க்கையை நாம்ளே நமக்கு ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனாக எடுத்துக்கிட்டோம்னா அது ரொம்ப பெரிய ஒரு பாடமாக இருக்கும் அப்படி பல கலைஞர்கள் நமக்கு ஒரு பெரிய இன்ஸ்பிரேஷனாக இருக்காங்க இந்த மேடையில் நான் சாக்ஷி ஹரேந்திரன் இது கொஞ்சம் காஃபி கொஞ்சம் பாட்டு எப்போதும் போல இன்னைக்கும் நான் ஒரு பாட்டோடு வந்துட்டேன் நீங்கள் கெஸ்ட் பண்ண ரியா திஸ் இஸ் திஸ் சாங் இது என்ன பாட்டு பழைய பாட்டு தான் ஆனால் என்ன பாட்டு இந்த பாட்டு உங்களுக்கு தெரியணும்னா நீங்கள் கடைசி நிகழ்ச்சி வரைக்கும் வெயிட் பண்ணணும் பிகாஸ் நானும் என்னுடைய கெஸ்ட்டும் இந்த பாட்டை ரிவீல் பண்ணுவோம் ஸோ நீங்கள் உங்களுடைய காமெண்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க நம்ம அதை கண்டுபிடிச்சி கடைசியில் யார் வினர்னு இன்றைக்காவது ஒரு நாள் சொல்லுவோம் ரைட் ஸோ நிகழ்ச்சிக்கு போகலாமா சந்திக்க போற இந்த கலைஞர் பார்த்தீங்கன்னா அதாவது மியூசிக் துறையா இருக்கட்டும் பாடல் துறையா இருக்கட்டும் எந்த ஒரு துறையா இருந்தாலும் அது பிரச்சனை கிடையாது நம்ம அப்படியே நேராக போயிட்டே இருக்கணும் இதுதான் என்னுடைய அப்படி ஒரு ஒரு எப்படி சொல்றது ஒரு டிராஃப்ட் போடாமலே ஒரு பாதை அப்படின்னு காட்டுறதுக்கு நம்மளுக்கு இங்கே ஒரு அழகான ஒரு முன்மாதிரி வந்திருக்காரு அவர் வேற யாரோ இல்லை நம்மளுக்கு வளர்ந்து வரும் நிறைய கலைஞர்கள் பார்த்துருக்கோம் பட் இவர் வளர்ந்துட்டாரு பட் இருந்தாலும் இன்னைக்கு நம்மளோட இணைய போறாரு இட்ஸ் நான் அது தான் மியூசிக் டைரக்டர் சாந்தன் எப்படி இருக்கீங்க நான் ரொம்ப நல்லா இருக்கேன் நிறைய வளர்ந்து வரும் கலைஞர்களை நான் பார்த்துருக்கேன் ஆனால் நீங்கள் வளர்ந்துறதுக்கும் மேல் நீங்கள் நிறைய மியூசிக் பண்ணியிருக்கேன் ஐ மீன் படம் படம் பார்த்தீங்கன்னா குறவாக இருக்கும் பட் ஷார்ட் ஃபில்ம்ஸே யூ ஹவ் டான் ஸோ மெனி ஆஃப் தெம் அதாவது ஒரு படம்னாலே அதோடைய பேக்ரவுண்ட்ஸ்க்கோ ஓ ஏதாவது ஒரு சின்ன சின்ன பாட்டு வந்து தான் அதற்கு உயிரே கொடுக்குற ஒரு விஷயம் இந்த மாதிரி விஷயத்தில் எப்படி உங்களுக்கு ஈடுபாடு வந்துச்சு சொல்லுங்கள் மியூசிக் வந்து அப்பா கிட்ட வந்து ஒரு சின்ன ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும் ஓகே சின்ன வயசில் வந்து அப்பா வந்து எனக்கு வந்து எல்லாமே இருக்கணும் கற்றுக்கணும் ஆசைப்பட்டேன் டிராயிங் மியூசிக்கு ஸோ பாட்டு எல்லாமே ஒரு கொஞ்சம் ஸ்டேஜில் வந்து நான் ஸ்டடீஸில் கொஞ்சம் வீக் ஆனதில் வந்து எல்லாமே கட் பண்ணிட்டேன் எனக்கு ஓகே அதில் வந்து எப்படின்னா மியூசிக்கில் என்ட்ரி ஆனாக்கா அப்பா தான் ஆக்சுவலி கீபோர்ட் கிளாஸு ஜாயின் பண்ணியிருந்தேன் அப்பா வந்து நான் எதுவும் எதுவுமே போகலை அப்பா அது முன்னாடி செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும்போது அப்போ நான் சும்மா அந்த க கதவில் மோலம் தட்டுறது ஆனால் அது ரைமிங்காக இருந்தாலும் சரி பையன் நம்மளுக்கு இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்கான்னு சொல்லிட்டு என்ன பிடிச்சி சேர்த்து விட்டுட்டார் மியூசிக் அப்போ ஸ்டார்டிங்னா எனக்கு பிடிக்கல ஏன்னாக்கா நான் சேர்ந்த மியூசிக் கிளாஸ் இப்போ ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக இருக்கும் கட்டண்டாக இருப்பாங்களா எல்லாத்துக்குமே ஸோ அது வந்து எனக்கு கொஞ்சம் அப்போ அது என்ன வயசு அப்போ செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும்போது குறைவ வயசு தான் ஆ அப்போ தெரிஞ்சிருக்காது நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக ஆ அப்புறம் அதுக்கப்புறம் தான் வந்து போக போக தான் வந்து மியூசிக் மேலே ஒரு ஈர்ப்பு வர ஆரம்பிச்சது எப்படின்னாக்கா சின்ன வயசுல யோன் சாங்ஸ் நான் நிறைய கேட்பேன் அவரோட ஃபர்ஸ்ட் மூவில தான் யோன் சாங்ஸ் நிறைய கேட்பேன் ஓகே யோனும் தெரியாது பட் ஆனால் அவரோட சாங்ஸ் எல்லாம் பிடிக்கும் அதே மாதிரி ஏஆர் மசாரோட ஸ்டார்டிங் பீரியட் சாங்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ அது கேட்டு தான் நீ நிறைய இன்ஸ்பைர் ஆயிருக்கு எனக்கு எல்லாமே வெரி நைஸ் ஸோ மியூசிக் வந்து இப்போ அப்பா உங்களை சேர்த்து விட்டதுனால வந்துச்சு பட் உங்க ஃபேமிலி பத்தி சொல்லுங்க ஏன்னா எல்லா ஒரு ஃபேமிலி இப்போ ஒரு மியூசிக் டைரக்டர்னா வாழடி வாழியா வந்திருக்கணும் பட் உங்க ஃபேமிலியில எப்படி என்னோட ஃபேமிலி பார்த்தா அப்பா வந்து கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் டிராயிங் டீச்சராக இருக்காங்க பாண்டிச்சேரியில் அதில் ஆர்டிஸ்ட் அப்பாவோட பெயிண்டிங் வந்து ஆஸ்திரேலியாவில் ஒரு பெயிண்டிங் லண்டனில் ஒரு பெயிண்டிங் இருக்குது சம் ஆஃப் த கண்ட்ரீஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சம் இருக்குது அதே மாதிரி தங்கச்சியும் பார்த்தோன்னா அவங்களும் டிராயிங் பண்ணுவாங்க ஓகே அம்மாவும் பெயிண்டிங் பண்ணுவாங்க ஆஸ் வெல்ஸ் ஐக்கு கவிதைகள் எழுதுவாங்க ஸோ இந்த சம்மதமே இல்லாத ஒரு பர்சன் நீங்கள் மட்டும்தான் ஆமாம் நான் டிராயிங் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் திடீர்னு நம்ம மனுஷங்கள் வந்து ஒரு குரங்கு மைண்டில் திடீர்னு தாவிட்டோம் மியூசிக் அது எப்படின்னு எனக்கும் தெரியும் பற்றி என்ன அவங்க படத்தில் செய்கிறாங்க நீங்கள் அப்படி காவியமாக கேட்க வைக்கிறதுக்கு வேறு ஒன்றும் இல்லை பட் உங்கள் ஃபர்ஸ்ட் மூவியை பற்றி சொல்லுங்கள் அந்த ஃபர்ஸ்ட் எவ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்களுக்கு கிடைச்சதில்ல ஃபர்ஸ்ட் மூவி பார்த்தீங்கன்னாக்கா மைசனஸ் கேன்னு சொல்லிட்டு டேரக்டர் லோகேஷ் எப்படி எங்களுக்கு இந்த மூவி கிடச்சதுனாக்கா மைசனஸ் கேக்கு முன்னாடி வந்து நாங்கள் இருள்னு சொல்லிட்டு பைலட் மூவி ஒன்று பண்ணியிருந்தோம் நைஸ் என்னோடய ஃப்ரெண்ட் சிம சிமோடா ரத்னகுமார் சொல்லிட்டு அவங்க சிமோடா இருக்கும் ஸோ நாங்கள் ரெண்டு பேர் தான் ஒர்க்
அந்த ஒரு ஃப்ரீடம் கொடுத்துட்டாங்க ஃபுல் ஃப்ரீடம் இருந்துச்சு ஓகே லொகேஷன் ஃபுல் ஃப்ரீடம் கொடுத்தாரு அவங்களுக்கு <laughs> 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 அதாவது கொஞ்சம் ஸ்ட்ரிக்டா இருக்கும். ஆமா ஷார்ட் ஃபிலிம்ல வந்து இப்ப எல்லாரோட கான்ட்ரிபியூட்ல பண்ணலாம். இப்ப நான் மியூசிக் நான் கொஞ்சம் ஃப்ரீயா அத ஹெல்ப் பண்ணலாம். ஆக்டிங் இப்ப வேற ஆச்சு ஃப்ரீயா ஹெல்ப் பண்ணலாம். சோ கேமரா யாராச்சும் ஃப்ரீயா ஹெல்ப் பண்ணலாம். சோ அப்படியே தான் 10 to 5 to 10 मिनिटஸ்ல ஈஸியா கான்ட்ரிபியூட் பண்ணி பண்ணி முடிச்சிரலாம். சோ அவ்வளவுதான் டிஃபரன்ஸ் ரெண்டு. ஆனா ரெண்டு மூவின்றது கண்டினியூ சேம். நம்ம சொல்ற ஒரு விஷயம் வந்து அதுவும் இதுவும் ஒண்ணுதான். இப்ப நீங்க ஒரு ஒரு படத்துக்கு இப்ப உங்களுக்கு ஒரு சீன் கொடுக்குறாங்க ஓ லைக் இந்த ஒரு படத்துக்கு நீங்க போடும்போது அந்த சீனுக்கும் நீங்க போட போற பாட்டுக்கும் சம்பந்தமே இருக்காது பட் உங்களுக்கு பிடிக்கல பட் சொல்றதுக்கு வாய் வரல பட் செஞ்சுதானோ ஐயோ பேமெண்ட் கொடுத்துட்டாங்கள அந்த மாதிரி ஏதாவது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கா அந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு காதல் மட்டும் வேணும் மூவில பாத்தீங்கன்னாக்கா ஃபர்ஸ்ட் ஒரு சாங் கம்போஸ் பண்ணி இருந்தோம் அது வந்து ஃப்ரீஸ் பண்ணிட்டாங்க ஓகே லெரிக் எல்லாமே ரெடி பண்ணியாச்சு லேட்ரு வந்து ப்ரோ வேற மாதிரி பண்ணலாமேன்னு சொல்லிட்டு கேட்டாங்க ஆனால் செகண்ட் ரெட்டி வந்து அவங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது ஆனால் எனக்கு செகண்டை விட ஃபஸ்ட்டு பண்ணது வந்து எனக்கு ஃபுல் சாட்டிஸ்ஃபைட் இருந்தது கண்டிப்பாக நல்லா இருந்திருக்கும்ன்ற மாதிரி ஸோ அந்த ஒரு 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 விஷயம் வெளியே வந்துருச்சு பட் அந்த ஒரு ஃப்ரீடம் இருக்கு எப்போதுமே மியூசிக் அதுவும் பிடிச்ச மாதிரி இருக்கு ஆனால் அதோட கம்பேரி கம்பேரிட்டிவ் செகண்டோட ஃபஸ்ட்டு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது உங்களுடைய இன்ஸ்பிரேஷன்ஸை நீங்கள் இங்கேருந்து கிராப் பண்ணுறீங்க இன்ஸ்பயர் கண்டிப்பாக ஆல்வேஸ் யுவன் ஓகே ஸோ அவருடைய அந்த மாதிரி ஒரு ஜான் யுவன்னே தெரியாது அவங்களோட சாங்ஸ் நான் கே எனக்கு பிடிக்க ஆரம்பிச்சது சின்ன வயசுல அவர் ஃபர்ஸ்ட் மூவிலேருந்து பிடிக்க ஆரம்பிச்சது ஒரு கொஞ்சம் வருஷத்துக்கு அப்புறம் தான் டிவியில் வந்து அவரோட வீடியோ ஒன்று பா பார்த்தது புன்னகை ஐ திங்க் ஸோ புன்னகை போய் எனக்கு ஒரு சாங் வந்து டான்ஸ் ஆடிட்டு வருவார் அப்போ தான் அப்பா சொன்ன இவர் யார் தெரியுமா அப்படின்னா யுவன் அப்படின்னு எனக்கு யுவன் வந்து இளையரா சன் ஆஃப் இளையராஜா எனக்கு அவங்க தெரியாது அவரு <laughs> எழுதணும் <laughs> 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 மேக்ஸிம் அந்த மாதிரி கிடையாது இப்போ சீக்வன்ஸ் சொன்ன உடனே டென் டு மேக்ஸிமம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் டியூன் ரெடி ஆகிடும் காதல் <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 மனசே மனசே காதல் மனசே மௌனம் பேசும் உன் மனசே நிஜங்கள் கொண்டு விலகி போகிறாய் நினைவுகள் கொண்டு வாழ்ந்து போகிறாய் மனசே மனசே காதல் மனசே இது கம்போஸ் பண்ண ஆல்மோஸ்ட் ஃபோர் இயர்ஸ் ஆகிடுச்சு ஆனால் இப்போ தான் வெளியே வர போதா இன்னும் ரிலீஸ் பண்ணலை அப்படியே ஹோல்டிங்கில் இருக்கு அந்த மாதிரி நிறைய ஹோல்ட் ஆன சாங்ஸ் நிறைய இருக்கு அந்த மாதிரி பட் இதோட சிங்கர் யார் உங்களுக்கு <laughs> 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 
என்னோட ஃபேமிலி எல்லாம் கலை கொடுங்கன்றது ஆப்வியஸ்லி இதுல தானே வரும் ஆமா சோ பெயிண்டிங்லயே செலவு பண்ணிரலாம் பெயிண்டிங் தான் அப்படி நீங்க ஏதாவது வர அட்டெம்ப் பண்ணிருக்கீங்களா இல்ல நீங்க அத வரைஞ்சி எங்கயாவது வித்துருக்கீங்களா செல் பண்ணிக்கிட انا செல் பண்ணது ஒரு சின்ன இன்சிடென்ட் ஒன்னு இருக்கு எய்த் படிக்கும்போது ஒரு சின்ன ஒரு பிஸ்னஸ் ஒன்று பண்ணியிருந்தது அது வீட்டுக்கு தெரியாது இப்போ சொல்லுங்க கேமரா போடுமா குடும்பத்துக்கே தெரிஞ்சிடும் ஃபைவ் ருபீஸ் சார்ட் ஒன்று இருக்கும் ஓகே அது வந்து ஸ்லைஸ் ஸ்லைஸாக கட் பண்ணிட்டு ஜஸ்ட் ஒரு லவ் டயக்ராம் மாதிரி வரைஞ்சு யாரால் லவ் பண்ணுறாங்களோ அவங்களுக்கு செல் பண்ணுறது ஸோ ஒன்று ஃபைவ் ருபீஸ் சொல்லிட்டு விற்கிறது ஓ ஓகேங்களா அப்படி என்ன ஆயிடுச்சுனாக்கா ஒன்னே ஒன் மட்டும் வாங்கலை அதை பேக் வகையில் தங்கி அடிச்சது சரி அது ஒரு ட்ரிப் என்ன ஆகிடுச்சு வீட்டில் மாட்டிக்கிச்சு பார்த்துட்டாங்க டெஸ்ட் பேப்பர்ஸ் பார்க்கும்போது அந்த பேப்பர் வெளியே வந்துருச்சு அப்போ தான் பார்த்தார் காலத்தில் ஏழு மணிக்கு பார்த்தார் என்ன இது அப்படின்னாரு அப்போ வந்து நான் அம்மா வந்து ஐஸ்கிரீம் எடுத்தா வாய் வாயில் வந்து ஒரு ஸ்பூன் வைக்கிறேன் மாட்டிக்கிச்சு அப்படியே பார்க்குறேன் ஏன்னா இது அப்படின்னாரு ஒன்றும் இல்லைப்பா ஏன்னாக்கா நான் இதை சொல்ல முடியாது சொன்னாக்கா இன்னும் திட்டுவாங்க ஏன்னாக்கா நான் செல் பண்ணிவிட்டு வீட்டுக்கு வரும்போது பானிபூரி சாப்பிட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் பிளே ஸ்டேஷன் விளையாடிட்டு அது மாதிரி வீட்டுக்கு போகும் அப்பா கேட்குறாரு லிட்ரலி வந்து ஒரு டென் மினிட்ஸ் இதே டயலாக் தான் அப்பா வந்து யார் அந்த பொண்ணுன்னு கேட்குறாரு நான் வந்து யாருமே இல்லைப்பா அப்படின்னா ஸோ டென் மினிட்ஸ் இதே டயலாக் தான் மாற்றி 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 போயிட்டு இருக்கு அப்புறம் சொல்கிறேன் இங்கே பாஸ் ஆனால் நான் அடிக்க மாட்டேன் எதுவும் பண்ண மாட்டேன் ஓப்பனாக சொல் எதுவும் திட்ட கூட மாட்டேன் அப்படின்னு யாரும் இல்லைப்பா இல்லாத பொண்ணு நான் எங்கே நீ இருக்கிறது சொல்கிறேன் அப்புறம் சரி எப்படி விட மாட்டாங்கன்னு நினச்சிக்கிட்டு ஆமாப்பா இருக்காங்க அப்படின்னா பேர் கேட்டார் பேர் தெரியலன்ட்டேன் அதுக்கப்புறம் பேர் தெரியல லவ் பண்ணியா அப்படின்னாரு ஆமாப்பா அப்படின்னா எந்த கிளாஸும் கேட்டார் அப்புறம் என்னோடய ஃப்ரெண்ட் என்னோடய ஃப்ரெண்டு வந்து எங்கள் அப்பாவோட ஃப்ரெண்டோட பையன் ஸோ அவனோட கிளாஸு மௌனியோட கிளாஸு அப்படின்னு நான் சொல்லிட்டேன் அவனுக்கு தெரியுமா கேட்டால் தெரியாதுப்பா அப்படின்னா சரி அதுக்கப்புறம் அட்வைஸ் பண்ணிட்டு விட்டுட்டார் அதுக்கப்புறம் இப்போதைக்கு இது கிடையாது நீ ஒரு பெரிய ஆளாகி ப்ராப்பராக செட்டில் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு நீ வந்தனாக்கா நாங்களே இது பண்ணுறோம் அப்படின்னு இல்லாத பொண்ணுக்கு எங்கே இது பண்ணுறது சொல்லிட்டு அதுக்கு நான் அப்போ இல்லை ஆமாம் இப்போ இருக்கா இப்பயும் இல்லைங்க ஏங்க அப்பயும் இல்லை இப்பயும் இல்லை என்னது இது இவ்வளவு கவலை கூட இப்போ யாருக்கு நீங்கள் வந்து மியூசிக் இவ்வளவு அழகாக லவ் சாங் பண்ணுறீங்க இவ்வளோ மைண்ட் ஸ்ட்ரேட் ஃபார்வர்டாக வச்சுருக்கீங்க காதல் இல்லாமையா காதல் பண்ண தெரியல போல இப்படிலாம் பண்ணணும் இப்படிலாம் பேசணும் அந்த பொண்ணை வந்து கவர் பண்ற மாதிரி வந்து அம்மா தான் ஆக்சுவலி சொல்றது ஆமா எல்லா குடும்பத்திலையும் அம்மா தான் இந்த வேலையை பண்றது புரியுது வேற அம்மாவும் நிறைய எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க இது மாதிரிலாம் கவர் பண்ணா அந்த பொண்ணுக்காக நீ வந்து டெய்லி ஆலையணும் அடி வாங்கலாம் பரவாயில்ல போகணும் அப்படின்னு அப்பாவும் என்ன பண்ணுறது இதெல்லாம் நாங்க எப்படி சொல்லி தரது அப்படின்றது பட் காதல்ல வந்து டெஸ்டினின்னு ஒரு விஷயம் இருக்கு அதாவது நமக்கு குறிப்பிட்ட ஒரு ஆள் தான் எழுதியிருக்கப்படும் அதுதான் உங்க காதல் அதை விட பெரிய காதல் என்ன இருக்கு ஆஹ் சரி நான் கண்டுபிடிச்சிட்டு உங்க காதலை காதலுக்கு என்ன சொல்ல விரும்புறீங்க நீங்க மனசார அது உண்மைதான் இல்லனா எப்படி அது வரும் ஒரு ஒரு இதில் நீங்கள் ஏதாவது மியூசிக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் வாசிக்கிறது வந்து ஐ மீன் இது ரொம்ப ஒரு ஸ்டெப்டான கேள்வி இருக்கலாம் பட் கீபோர்ட் பிளேயர் அதுல தான் ஸ்டார்ட் நடக்கும் தெரிஞ்சுக்கலாம் <laughs> 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 இப்போ டுட்டோரியல் ஒரு பக்கம் இருக்கு இப்போ நீங்க ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ்ல ஒர்க் பண்றீங்களே நிறைய ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் வந்து இப்போ ஃபெஸ்டிவல்ல போகுது அதுக்கப்புறம் மெயின்டா வந்து யூடியூப்ல தான் ரிலீஸ் ஆகுது அண்ட் அது வந்து இஸ் இட் ரெக்கனைஸ்ட் உங்களுக்கு ஃபீல் பண்ணுதா 
இன்னொன்னு சொல்ல பார்த்தீங்கன்னாக்கா நான் மோர் தென் நைன் ஃபிஃப்டி ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் எல்லாம் மியூசிக் பண்ணியிருக்கேன் இதில் வந்து ஒரு எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் நான் அவங்களை ஃபேஸ் நான் பார்த்தது கிடையாது ஸோ ஃபேஸ்புக்கில் கேட்பாங்க ஸோ எனக்கு மெயிலில் வந்து எனக்கு அவுட் சென்ட் பண்ணும் ஸோ மெயிலே நான் உங்களுக்கு மியூசிக் அவுட் சென்ட் பண்ணும் ஸோ இப்படி தான் ஈவன் தோ மைசனஸ்க்கே கூட நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபேஸ்புக் மூலிமா தான் காண்டாக்ட் செகண்ட் மூவி அவங்களும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஃபேஸ்புக் மூலிமா தான் காண்டாக்ட் தேர்ட் மூவி அவங்களும் ஃபேஸ்புக் மூலிமா தான் காண்டாக்ட் இதுல இருந்து என்ன தெரியுது இனிய தலம் நம்மளுக்கு ரொம்ப உதவி செய்து இது தெரியுது ஃபேஸ்புக் நம்ம கரெக்ட்டா இட்ஸ் a பிளாட்ஃபார்ம் ஃபார் ஷோ கேஸிங் யுவர் டாலன்ட் நம்ம எல்லாரும் कांटेक्ट பண்றது ஒரு ஈஸி பிளாட்ஃபார்ம் இப்போ என்னோட வொர்க்ஸ் வந்து ஏதோ நீங்க ஃபேஸ்புக்ல போஸ்ட் பண்ணாக்கா அது ட்ரெண்ட் ஆவறதுக்கு சம்திங் ஷேர் ஆவறதுக்கு ஈஸி அதெல்லாம் ஓகே சோ நீங்க வந்து என்னிக்குமே நமக்கு வந்து நம்மளோட மியூzik வந்து ஏதாவது ஒரு 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 ஃபீல் கொடுக்கும் நமக்கு அண்ட் எந்த ஒரு மியூzik செஞ்சாலுமே அதுல இருந்து நம்ம ஏதாவது ஒரு லைக் மீண்டு வந்திருப்போம் வாழ்க்கையில் அந்த மாதிரி உங்களுக்கு வாழ்க்கையிலேயே ரொம்ப கஷ்டமாக நீங்களே அதுக்கப்புறம் மீண்டு வந்து இட் வாஸ் அ கிரேட் லெசன் ஃபார் யூ அப்படின்னு இருந்த ஏதாவது ஒரு சுச்சுவேஷன் இல்லை ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்திருக்கா இருக்கு சினிமாவில் வந்து ஒரு கஷ்டம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்டஸ்ன்றது தான் நான் வீட்டை வந்து அப்போஸ் பண்ணிட்டு தான் மியூசிக் வந்தேன் ஏன்னாக்கா வீட்டில் வந்து என்ன எதிர்பார்த்தாங்கனாக்கா நான் இன்ஜினியரிங் முடிச்சுட்டு நார்மலாக ஒரு ஐடி கம்பெனியோ ஸோ அந்த மாதிரி நார்மல் ஜாப் கவர்மெண்ட் ஜாப் அந்த மாதிரி போனால் எதிர்பார்த்தாங்க ஆனால் நான் அது பண்ணலை எனக்கு வந்து அது ருட்டீன் லைஃப் எனக்கு அது அது ஒன்று பிடிக்காது ஒன்று ஸோ மியூசிக் நான் அதிகமாக நான் விரும்புகிறேன் நான் இதுதான் ஆகணும்னு சொல்லிட்டு பை பிளாங்க் மைண்டோடு தான் வந்தேன் எனக்கு எந்த காண்டாக்ட்ஸ் எதுவுமே கிடையாது சொல்லுவோம் இல்லையா மஞ்ச பை எது தூக்கிட்டு வந்துடா சொல்லிட்டு அதுமாதிரி ஒரு சின்ன பை ஒன்று என்னோடய கீபோர்டு ஸோ அப்படி தான் நான் சென்னைக்கு மொதல் முதல்ல வந்தது சம்டைம்ஸ் வந்து ஸ்டார்டிங்கில் வந்து எனக்கு வந்து ப்ராஜெக்ட்ஸ் பெருசாக இல்லை காண்டாக்ட்ஸே எதுவுமே கிடையாது எனக்கு ஸோ ஒரு பிளாங்காக தான் இருக்கிறது என்ன பண்ணுறது வெறும் ஒரு ஒரு பத்து ரூபாய்க்கு மேகி பாக்கிட்டான்னு மூணு பேரெலாம் சாப்பிட்ருக்கோம் அப்படிலாம் நடந்திருக்கு வீட்டில் அப்பாவே கேட்பாரு டே சாப்பாடு நடா பண்ணுற ஏதாவது பிச்சை எதாவது எடுக்கிறியா அப்படின்னு சும்மா கேட்பாரு காசு எதாவது வேணுமா அப்படி கேட்பாரு இல்லை இருக்கு எனக்கு நான் நம்மளோட டிக்னிட்டியும் விட்டு கொடுக்க முடியாது இல்லையா ஸோ நான் சினிமான்றது நம்ம நம்ம சூஸ் பண்ணி வந்தது ஸோ அதை வந்து விட்டு கொடுக்க முடியாதுக்கு நான் வீட்லேயும் வந்து நான் எதுவும் இது வரைக்கும் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணது இல்லை கொஞ்சம் கொஞ்சம் என்ன மாதிரி தான் இருக்காரு பிச்சு நான் பாடுறதே எனக்கு என்ன ஜான் எல்லாம் பாடுறது நம்மளுக்கு நம்ம ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தாக்க நான் அதை தேடி நம்ம போவோம் இல்லையா அதுதான் எல்லாமே ஜான்ரல் பற்றி சொல்லுங்க நீங்கள் இது வரைக்கும் கம்போஸ் பண்ண ஜான்ரில் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஜான்ர அண்ட் யூ வாண்ட் டு ஒர்க் ஆல்சோ இன் ஃபியூச்சர்னா எது கண்டிப்பாக லவ் தான் லவ் தான் ஆல் தலோடி லவ் மெலோடி மெலடி தான் பட் எனக்கு அது ஃபோக்கு இந்த மாதிரிலாம் ட்ரை பண்ணணும்னா ஃபோக் நான் ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் ம் பட் ஆனால் எனக்கு ஃபோக்கோட எனக்கு லவ் மெலோடி தான் ரொம்ப பிடிக்கும் பிகாஸ் நம்ம ஏதோ ட்ராவல் நம்ம பண்ணும்போது ஒரு பீஸ்ஃபுல்லாக மைண்ட் வேணாக்க அந்த லவ் மியூசிக் கேட்டேனாக்கா இப்போ நம்ம ஏன் இன்ன வரைக்கும் நம்ம ராஜா சாரோட சாங் கேட்கணும் அந்த மெலோடி ஆமாம் அதுதான் ரீசன் பியூட்டிஃபுல் அந்த ஒரு பாட்டு வந்து எப்படி சொல்கிறது இளையராஜா சார் யுவன் சங்கர் ராஜா சார் இவங்க ரெண்டு பேரில் நீங்கள் கான்ஃபார்ம் யுவன் தான் சொல்லுவீங்க பட் ராஜா ராஜா சாரும் பிடிக்கும் ஓகே ஏன்னா எல்லாமே வந்து அப்பா வீட்டை வந்து நான் கொஞ்சம் நிறைய நிறைய நோட்டீஸ் பே பண்ணதா எல்லாமே அப்போ நிறைய அந்த மாதிரி பாட்டெலாம் கேட்பாங்க அப்போ நிறைய மியூசிக்ஸ் நிறைய கேட்பாங்க ஓ இப்போ தெரியுது அவருக்கு எங்கே இந்த இன்ஸ்பிரேஷன் வருது அது இல்லாத அப்பாவுக்கு ஏதாவது பிடிச்ச மியூசிக் இருந்தனாக்கா டிவியில் ஏதாவது ஓடிட்டுருந்தாக்கா டிவிலேருந்து ஒரு ஆடியோ அவுட்டு எடுத்து டேப் ரிக்கார்டில் ரெக்கார்ட் பண்ணிப்பாரு அந்த மியூசிக் ஓ நிறைய மியூசிக்ஸ் இருக்கு அந்த மாதிரி பியூட்டிஃபுல் ஸோ ராஜா சாரோட ஏதாவது ஒரு பாட்டு உங்களுக்கு பிடிச்சத இப்போ ஒரு ரெண்டு லைன் நம்மளுக்காக எவரும் சொல்லாமலே பூக்களும் வாசம் வீசுது எதுவும் இல்லாமலே மனசெல்லாம் இனிப்பா இனிக்குது போட இந்த உலகம் அது போல கண்ணெல்லாம் <laughs> 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 மோர் தென் நான் வந்து ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் டைம்ஸ் கிட்ட கேட்டிருக்கேன் ஆனால் எப்போ கேட்டாலும் கண்ணிலேருந்து ஒரு தண்ணி வரும்
அது நம்ம கையில தான் இருக்கு அதுதான் அந்த கிரேட் ஃபேக்டர் அண்ட் யுவன் வந்து எல்லாரும் மனசுல நிக்கறானாக்க அந்த சீக்ரெட் அவங்க கிட்ட தான் இருக்கு ம் சோ ஒவ்வொரு 뮤직 டைரக்டருக்கு ஒரு இது இருக்கு உங்களுடைய தனித்துவம் என்ன அத انا கண்டுபிடிச்சிட்டேங்க அது நீங்க கண்டுபிடிச்சிட்டே இருக்கணும் அதுக்கு அப்புறம் நீங்க கேட்டது எல்லாம் போயிட்டே இருக்கு வெரி நைஸ் நீங்க இன்னும் நிறைய ஐ டோ நமக்கு இந்த 뮤직 வெவ்வேறு ஜானர்ஸ்ல கொடுக்கணும்னு வேற நான் ரொம்ப ஆசை பண்றேன் இதுல வேற யுவன் சங்கராஜ் வேற சேக்கு ஒரு பாட்டு செய்ய போறீங்க வேற சொல்லிருக்கீங்க சோ கண்டிப்பா அத வேற நான் எதிர்பார்க்கறேன் இப்போ ஒரு மியூசிக் தயாரிக்கிறோம்னா அதோடைய ப்ராசஸ் எப்படி ஆகுது இப்போ சரி உங்க ப்ராசஸ் சொல்லுங்க மியூசிக் வேண்டாம் கம்போசிங் கேக்குற கம்போசிங் ஓகே சோ பாட்டா கூட இருக்கலாம் ஓகே கம்போசிங் பார்த்தா ரெண்டு டைப் இருக்கு ஒண்ணு லிரிக்ஸ் வெச்சிட்டு ட்யூன் போறது இல்ல ட்யூன் வெச்சிட்டு லிரிக்ஸ் பண்றது சோ எனக்கு வந்து நான் ரெண்டுமே நான் வர்க் பண்ணியிருக்கேன் ஓ both ways both ways நான் ஓகே பண்ணியிருக்கேன் எப்ப நான் ஸ்ட்ரக் ஆகுனாக்க ஒரு சில சீக்வென்ஸ்க்கு வந்து ட்யூன் வந்து எனக்கு ஐடியாவே கிடைக்கலனாக்கா அப்போ லெர்க் ஐட்டர்கிட்ட வந்து ஜி சும்மா ஒரு பல் ஒரு நாலு லைன் எழுதி கொடுங்க அப்படி கேட்பேன் ஸோ அதுலேருந்து நான் ட்யூன் எடுத்துக்கிட்டாக்கா அதுக்கப்புறம் என்ன அதை ஃபாலோ பண்ணது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ஓ ஸோ வேர்ட்ஸ் இஸ் மச் மோ ஈஸியர் தென் சும்மா ஒரு ட்யூன் வருத்துக்கு சரி உங்களுடைய ஃபியூச்சர் ப்ராஜெக்ட்ஸ் பற்றி சொல்லுங்கள் ஃபியூச்சர் ப்ராஜெக்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இப்போ ஜி டிவியோட சீரியல் இப்போ நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன் வீக்கோட எபிசோட்ஸ் ஆஸ் வெல் ஆஸ் மீன் வைல் Z5 web series project for process point irukku adala new future project one bofta college paya ipo movie start pandra so adukku ipo process almost producers are okay so casting motto ipo finalize panni adha start panniduvom adilla the malaysian movie one ipo point irukku okay so 90 minutes movie feature film adu future film ah illa telefilm kanakla varudha nu theriyala okay வாழப்போறதுமா <laughs> 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 எதுமே வரி பண்ணாம அப்படி ஜாலியா போயிட்டே இருக்கணும் வெரி நைஸ் வெரி நைஸ் என்னுடைய ஃபேவரட் கேம் அந்த அந்தாட்சரிய நம்ம இப்போ விளையாட போறோம் ஸோ என் பக்கத்துல இவன் ஆகிய சந்தன் இருக்காரு அவரோட நம்ம ஏதாவது இப்போ ஒரு பாட்டு பாட போறோம் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஏதாவது ஒரு பாட்டை நீங்க இழுத்து விடுங்க அதுல இருந்து நான் பாடுறேன் அதுக்கப்புறம் நம்ம ரெண்டு பேர் சேர்ந்து பாட்டு ஒரு யுவன் பாட்டு பாடலாம் ஒரு நாளில் வாழ்க்கை வந்து எங்கும் ஓடி போகாது மறுநாளில் வந்து விட்டால் துன்பம் தேய தொடராது எத்தனை கோடி கண்ணீர் மண் மீது விழுந்திருக்கும் அத்தனை கண்ட பிங்கு பூமி இங்கு பூ பூக்கும் ஊரடங்கும் சாமத்திலேங்கும் காத்து போல வந்து தொட்டதாரு காதல் தீயை நெஞ்சு விட்டதாரு யாரு அது யாரு யாரு இந்த பேரை கொண்டு Yes, so all in all, but that part is not going to be able to do that. Because Yuvan Shankaraja is going to be able to do that part. So, I am going to be able to do that part. We are going to sing this song. I am going to go to the house. I am going to go to the house. இந்த பிரபஞ்சம் தாண்டியே ஒரு பயணம் போகலாம் அதில் மூச்சு கூட தேவையில்லை மொத்தம் ஒன்று சேர்ந்து செல்லலாம் மீதந்து மீதந்து வந்து நெஞ்சு நடந்து நடந்து சென்ற அசந்து அசந்து நின்று ஐயோ அலந்து அலந்து Thank you so much 
and I wish you all the very best. You know, you are very proud of it. Say no, you and Shankar Raja, you know, music will come over. You know, purple or whatever, you know, we and our team, you know, come on. Thank you. Thank you so much, Santa. Thank you. And before we go, na kandipa na armatla ham panamadri. In the part number, two pairs me reveal panapora. So you ready? யாரெல்லாம் இந்த பாட்டை கண்டுபிடிச்சி கமெண்ட் பண்ணாங்களோ அவங்க என்னோட இந்த நிகழ்ச்சியில் இணைவாங்க அதாவது எப்பயாவது ஒரு நாள் கண்டிப்பாக வரும் சுடோன் பரி And guys, இன்னைக்கு இவன் சார் மாதிரி இருக்கிற நிறைய பேரை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கும் பட் இந்த மாதிரி ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனை கண்டிப்பாக நீங்கள் எல்லாருமே ஒரு பாடமாக எடுத்துருப்பீங்கன்னு நான் நம்புகிறேன் இன்னும் அடுத்த வாரம் இன்னும் பற்பல கலைஞர்களாக நம்ம சந்திக்க போகிறோம் பட் இதெல்லாம் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் நடக்காது கண்டிப்பாக லைஃப் அகெயின் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் முடிஞ்சால் லைக் பண்ணுங்கள் கொமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமாக பெல் ஐக்கோனை தட்டி விட மறந்துடாதுங்க திஸ் இஸ் சாக்ஷி ஹரேந்திரன் சைனிங் ஆஃப் ஃப்ரோம் கொஞ்சம் காஃபி கொஞ்சம் பாட்டு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சதுனாக்கா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் முக்கியமாக லைஃப் அகேன் சேனலை சப்ஸ்கி